ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ഇന്നൊരു പുതിയ അധ്യായം ഗണിത പാഠശാലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഗണിതത്തിനോട് വളരെ ഇഷ്ടമായി വരുന്നുണ്ട് ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഗണിത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രയോഗം കൃത്യമായി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മിക്ക ആളുകളും ആൻസർ റോങ്ങിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇന്നത്തെ ബോർഡ് മാസ് റൂൾസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബോർഡ് മാസ് പഠിക്കാം ഒരു ഗണിത വാക്യം ആ വാക്യത്തിൽ വിവിധ ചിഹ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സങ്കലനം ദ്വിപകലനം ഗുണനം ഹരണം ബ്രാക്കറ്റ് ചിലപ്പോഴെല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സങ്കലനവും ദ്വിപകലനവും ഗുണനവും ഹരണവും എല്ലാം വരാറുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ റൂട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് ബോർഡ് മാസ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഫോർ ബ്രാക്കറ്റാണ് ബ്രാക്കറ്റ് മൂന്ന് തരം ബ്രാക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഖ്യകൾ വന്നാൽ അത് ഏതായിരിക്കണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ശേഷം വരുന്നത് ഓ ഓ ഫോർ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് ഹൈസ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് ഇൻറ്റു ഗുണന ക്രിയയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഡി ഫോർ ഡിവൈഡ് അഥവാ ഡിവിഷൻ ഒരു സംഖ്യ ഹരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ഗുണനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് അഡീഷൻ എ ഫോർ അഡീഷനാണ് സംഘലനവും എസ് ഫോർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വ്യവകലനവുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ഒരു സമവാക്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വിധം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും സങ്കലനമാണെങ്കിലും അവിടെ സങ്കലനമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഏതാണോ ക്രിയ ചെയ്യാനുള്ള ബോർഡ് മാസിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വന്നത് ബി ഉണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അടുത്തത് ഓഫ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക പിന്നെ ഗുണനം സങ്കലവും വ്യവകലവും ഇങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഗണിത ശാസ്ത്രന്മാരും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഇവിടെ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കൃത്യമായി നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതേ സംഖ്യകളുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ഈസിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് കൂട്ടണം ഇരുപത് അൻപത് എന്ന് എഴുതി പോകും അത് തെറ്റാണ് ആദ്യം ഉള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല അടുത്ത ഓഫ് ഉണ്ടോ ഈ ക്രിയയിൽ ഓഫ് എന്നതും ഇല്ല അടുത്തത് ഡി ഫോർ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സങ്കലനമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ നോക്ക് വേറെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്താ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ക്രിയ ചെയ്തിട്ടാണ് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിന് നാലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് കിട്ടും പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇത് പത്ത് അഞ്ചോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ടിന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെയാണോ ഇവിടെ ഗുണന ക്രിയമുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്രിയമുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഗുണനമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഇതാണ് എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് താ മുകളിലെ സംഖ്യ അതേ മാർക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിടുക മുപ്പത് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷനാണ് കൂട്ടുന്ന ക്രിയകളാണ് കൂട്ടൽ മാത്രം ഏതെല്ലാം കൂട്ടുന്നു മുപ്പത് അഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എത്രയാ മുപ്പത്തി അഞ്ചും നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്നും എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്നും എൺപത്തി ഒന്നും എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ലാസ്റ്റ് ആണ് എസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ ആൻസർ നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഗുഡ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ ഇതൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്
നോക്കാം ഇവിടെ ബോർഡ് മാസ് റൂൾസ് പ്രകാരമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എങ്ങനെ അതിവേഗത്തിൽ ആൻസറിലേക്ക് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫും ഇല്ല വളരെ കൃത്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഡി ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക വൺ ടു രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ ഡിവിഷൻ ക്രിയ നമുക്ക് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് പതിനാറിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് പത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കൂട്ടുകാരെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഡീഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി എന്നത് പ്ലസ് ചിഹ്നമാണ് ഫോർട്ടി എന്നത് പ്ലസ് ചിഹ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നം ആദ്യം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി ടു എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു ബി ചെയ്തു ഒ ചെയ്തു ഡി ചെയ്തു എം ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് എയും എസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന പോലെ ഫോർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും അതിന് റൂൾസ് വേണമെന്നില്ല പ്ലസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ആദ്യം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പ്രശ്നമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെ എത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഫോർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടി ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി പ്ലസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർട്ടി ടു കിട്ടും ഈ ക്രിയയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബോർഡ് മാസ് റൂൾസ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് മറ്റൊരു സംഖ്യയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന എഴുതിയാൽ റോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ആണ് ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ് അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ത്രീ എയിലേക്ക് ചേർക്കണം ഓഫ് ത്രീ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്ലസും മൈനസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ടു ടു എയ്റ്റീൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഓഫ് വരുന്ന ഒരു ക്രിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാ എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റും ഓഫ് ഡിവിഷന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ബോർഡ് മാസം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക അതിനനുസരിച്ച് സംഖ്യയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മറ്റൊരു ക്രിയയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾസ് പ്രകാരം തന്നെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾസിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എവിടെ വന്നാലും ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വന്നാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഡിവിഷനിലേക്ക് ട്വൻറ്റി സെവനിൽ എത്ര നയൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക മൈനസ് നയൻ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ട്വൻറ്റിയിൽ എത്ര നാലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ട്വൻറ്റിയിലെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് വളരെ ഈസിയായി കിട്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡിവിഷൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായി തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒൻപത് പോയാൽ എത്ര ആൻസർ നാലാണ് ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് കിട്ടും ശരി ബായ് പത്തേ കൂട്ടണം അഞ്ച്
വണ്ണ് നമുക്ക് വെറുതെ കൊടുത്തതാണ് വണ്ണിന് കൊടുത്തിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഏത് സംഖ്യയുടെയും അതിൻ്റെ ഛേദം ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം ഇങ്ങനെ എ ബൈ ബി ഇതിന് തിരിച്ചിങ്ങനെ ഇടും ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുന്ന ഒരു റൂളാണ് ഈ വണ്ണ് മുകളിൽ വരും അതാണ് വണ്ണ് സി താഴെ ഛേദമായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ മാറ്റുക ചില സംഖ്യകൾ നമ്മൾ റൂൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പത്താം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാറ്റം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എ ബൈ ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ സി ആൻസർ അത് രണ്ടും എയും വണ്ണും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ എ അഥവാ മീൻസ് എ തന്നെയാണ് താഴത്തുള്ള ബിയും സിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ ചില സംഖ്യകൾ വരാറുണ്ട് ഇരുപത് ഹരിക്കണം നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നൊരു ക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അംശം പിന്നീട് ഈ റൂൾ പ്രകാരം അടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ഛേദമായി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ തിരിച്ചിടാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ബി സി വന്നതുപോലെ സി ബി ആയാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കിട്ടും ഇത് കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റൂളിലേക്ക് പോകണം അപ്പം എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇനി എത്ര ഡിവൈഡ് ബൈ വന്നാലും ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇങ്ങനെല്ലാം വരികയാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അത് ഛേദമായി സോറി അംശമായി വരും ബാക്കിയെല്ലാം സംഖ്യകളും ഹരണത്തിന് പകരം ഗുണന ചിഹ്നമായി ഗുണനമായിട്ട് താഴെ ഛേദമായിട്ട് വരും അത് മാത്രം ഓർത്താം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ എത്ര ഹരണമാണോ ആദ്യ ഹരണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അത് അംശമായി നിൽക്കുകയും ബാക്കി രണ്ട് സംഖ്യകൾ അത് ഛേദമായിട്ട് ഗുണന ക്രിയയോടുകൂടി ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നൽകുക പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി അഞ്ച് അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ ഇനി ഛേദം അംശം തമ്മിൽ വെട്ടിക്കളയാം ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നും വെട്ടിയാൽ ഒന്ന് ആൻസർ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ആൻസർ പതിനാറ് മറ്റൊരു ക്രിയയിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് അതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന് ഭിന്നസംഖ്യ ആയിക്കൊണ്ട് സങ്കലനവും പിന്നെ ഡിവിഷനും കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിയ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസപ്പെടും വേജാറോ ഒന്നും വേജാറാവണ്ടില്ല പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലെ സംഖ്യകൾ ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ബൈ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഡിവിഷനാണ് ഡിവിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വണ്ണാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ മുകളിലുള്ള അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര ആറുണ്ട് നാല് ആറുണ്ട് അല്ലേ നാല് ബൈ പതിമൂന്ന് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ലഘൂകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഭിന്നസംഖ്യകളാണെങ്കിലും ഈ ബോർഡ് മാസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈ റൂൾസ് ബാധകമാണ് ഈ റൂൾസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്നതമായ റിസൾട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും മത്സര പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം തീർച്ചയായും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് കൂട്ടുകാരെ വളരെ മറ്റൊരു ഓ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയും ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നാല് ബൈ എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ തേ ടെൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സംഖ്യ തന്നു വളരെ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് തലത്തിലെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ എൻ എം എം സി എൻ ടി എസ് സിക്ക് എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് നിങ്ങൾക
അതുപോലെ സിസ്റ്റീനിലെ നമുക്ക് ഘടകമാക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഘടകമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടു എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ചിനെയും ട്വന്റി ഫൈവിലും കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഫൈവ് ആണ് അഞ്ചിനെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ത്രീ അഞ്ച് ട്വന്റി ഫൈവിൽ എത്ര ടൈം ഉണ്ട് നോക്കുക അത് അഞ്ച് ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ടു ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം പത്തിന് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ശരിയല്ലേ ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്ത ശേഷം പുറത്തേക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ചിഹ്നമാക്കി കൊടുക്കും ഡിവിഷൻ വന്നാൽ ഹരണം എന്ന ചിഹ്നം വന്നാൽ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ അത് തല തിരിഞ്ഞു വരും രണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരും മൂന്ന് താഴെ വരും ഈസിയാണ് അതുപോലെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് രണ്ടും മൾട്ടി ചെയ്താൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇരുമൂന്ന് ആറാണ് ഇൻറ്റു മൂ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൾട്ടി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലഘൂകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും ഒഴിവാക്കാം കട്ടികളെ ഇതും ഇതും ഒഴിവാകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒന്നുകൾ കിട്ടും ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആറും ഈ മൂന്നും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയറല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ കൃത്യം തുല്യം നമ്പേഴ്സുകൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നങ്ങളും അതുപോലെ ഭിന്നസംഖ്യകളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഘൂകരിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന വിദ്യകളാണ് നമുക്ക് പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഗണിത പാഠശാലയിലെ പുതിയ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ ഗണിത വിദ്യകൾ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യായം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മത്സര പരീക്ഷകർ മത്സര പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മിൻ ടി വി വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്